हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो आई नो वी वर डिस्कसिंग डाइजेस्टिव सिस्टम बट बिफोर मेकिंग अन अदर वीडियो ऑन अनदर पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आई वॉन्ट टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स I want to discuss the strategy for MNS 21 examination. This video is going to be very important for each and every MNS aspirant because recently final merit list has been announced by the Indian Army and we have seen a trend. So today we are going to discuss the final merit list reviews on final merit list and I am going to discuss what should be the perfect strategy for mns21 okay before proceeding in the video i want to give you few informations if you are an mns aspirant and you are so desperate to get yourself in so you can join our online courses or offline batches our uh, whatsapp number is being displayed on the screen continuously you can contact us you can follow us on instagram facebook and telegram as well video pasand aata hai strategy samajh mein aati hai video ko like kare share kare aur subscribe channel ko subscribe karna to bilkul bhi na bhuliye sath hi sath hit the notification bell so that you will be notified on our every next video okay bina der ke hue mudde ki baat par wapas aate hain recently hi abhi hi kuch hi dino pehle एम एन एस एग्ज़ाम ट्वेंटी ट्वेंटी की फाइनल मेरिट लिस्ट अनाउंस हुई है और हमने उसमें एक ट्रेंड देखा है बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास क्वेरीज किए कि मैम टेन प्लस टू बच्चों को प्रेफरेंस दी जाती है जो बच्चे अब जिनका गैप ईयर नहीं है उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है या फिर ऐसा क्या होता है इंटरव्यू के लिए क्या रहा मेरिट का ट्रेंड किस को मेरिट लिस्ट में इन किया गया किस को आउट किया गया तो सेवरल क्वेश्चन वर्ड दे आई वॉन्ट टू टेल यू देखो एम एन एस एग्जामिनेशन इज फॉलोइंग अ सेपरेट पैटर्न इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वेन यू आर कंपेयरिंग एम एन एस एग्जामिनेशन विद अदर एग्जाम्स ऑफ डिफेंस सेक्टर दैट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट ठीक है एक बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करते हैं पैटर्न फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन इज डिस्ट इज ऑल्सो डिफरेंट एंड इंटरव्यू पैटर्न इज ऑल्सो डिफरेंट in various other defense sector examinations you have to face the ssb interview which is one on one interaction but for mns you have to face a panel interview there will be a panel there was a panel of four to five members and you have faced that the candidates who have faced their interview uh, for the year 2020 they have seen this ki there there was a panel so you have to face a panel interview pattern for mns examination and other difference and other examinations of the defense sector there is a there is a huge difference between both of them so no need to compare uh, no need to compare those examination no need to mix up all these things they are completely different things so no need to mix up comparison should not be there you should follow a different trend okay so ab main mudde pe wapas aate hain ki kya raha 12 uh, 10 plus 2 ko preference di gayi kya raha dekho bachcho यूजली क्या होता है कि जस्ट आफ्टर पासिंग योर ट्वेल्थ योर कॉन्सेप्ट आर वेरी मच क्लियर यू आर वेरी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट यू आर हैविंग अ फ्रेश माइंड यू आर नॉट अ कोच कैंडिडेट कोच कैंडिडेट्स का मतलब देखो बेटा कोच कैंडिडेट और नॉट अ कोच कैंडिडेट से मतलब ये है कि वेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट योर आंसर्स विल बी फॉर्म्ड योर आंसर्स विल बी स्ट्रक्चर बाई योर इंस्ट्रक्टर्स but when you are answering in your own way so you will answer in a different manner so coached candidate or not a coached candidate ek fresh mind jo bachcha candidate jata hai uske jo answers hote hain unme kafi difference aapko dekhne ko milta hai ek fresh candidate jo just plus 2 pass karke aaya hai aur ek candidate jiska kuch gap year hai you can easily distinguish between both of them दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस होता है साथ ही साथ प्लस टू कैंडिडेट्स जो जस्ट पास आउट होकर निकले हैं उनके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर होते हैं उनका माइंड उनके माइंड की कैप्चरिंग पावर ऐसी मानी जाती है कि दे आर फ्रेश माइंड्स वो कहते हैं ना चिकनी मिट्टी गीली मिट्टी है अभी जैसे ढालोगे वैसे ढल जाएगी उनके माइंड्स उनके ब्रेन्स को कुछ ऐसा माना जाता है दे आर ईजी टू बी ट्रेंड 
उन्हें ट्रेन करना आसान होता है उन्हें चीज़ें सिखाना आसान होता है इस वजह से प्लस टू कैंडिडेट्स को अच्छा माना जाता है फॉर दीज एग्ज़ाम्स और फॉर दीज पैटर्न्स इसके अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है कि यू कैन नॉट बी सेलेक्टेड फॉर एम एन एस इफ़ यू आर हैविंग एनी गैप ईयर ऐसा कुछ भी नहीं है ऐसा मिथ अपने दिमाग में मत रखिए अगर आपके एम एन एस के एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में बीच में एक दो साल का गैप आ गया है तो नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट ओके नो नीड टू बी वरीड सब कुछ ठीक है इफ़ यू आर सो डेस्परेट टू बी एन एम एन एस ऑफिसर यू कैन बी बट यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट दैट योर आंसर्स शुड बी योर ओन मेक योर ओन आंसर्स फ्रेम योर ओन आंसर्स ट्राई टू इम्प्रेस द इंटरव्यूअर्स बाई योर आंसर्स इफ ये इफ दे आर हैविंग एनी क्वेश्चन मार्क डेफिनेटली यू विल गेट अ रेड मार्क ओवर देर एंड इफ यू आर सेटिस्फाइंग दैम विद योर आंसर्स डेफिनेटली यू विल गेट द प्लस पॉइंट नथिंग इज देयर कि लाइक यू पीपल आर डिस्क्रिमिनेटेड और समथिंग समथिंग लाइक दैट विल बी देयर नो If you are satisfying the panel with your answers, if your answers are satisfactory, if we, if the judges are happy with your responses, and if you are capable enough, then you will be selected. आपका eligibility criteria आपको आपके examination देने के लिए allow करता है. Eligibility criteria में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि the candidates who are having gap of one or two years they are not eligible for the examination. No, nothing. Nothing is mentioned like that in your eligibility criteria in your notification. So, आपको ऐसे फालतू के मिथ्स अपने दिमाग में नहीं रखने हैं हाँ टेन प्लस टू बच्चे अच्छे माने जाते हैं क्योंकि उनको देखकर ही लगता है यार दे आर फ्रेश कैंडिडेट्स दे आर दे आर हैविंग मोर विलिंग पार और दे आर फ्रेश माइंड्स दे कैन अचीव समथिंग न्यू दे कैन बी इजीली ट्रेंड एंड दे कैन मोल्ड देम सेल्स एज अकॉर्डिंग टू देम तो अगर आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप अपने एम को अचीव कर सकते हो इफ़ यू आर शो सो पैशनेट अबाउट योर एम सो नो नीड टू बी वरी बस अपने आंसर्स को ट्रस्ट वर्दी रहिए अपने आंसर्स के लिए अपने एम के लिए और जो भी आंसर करें उन्हें बहुत अच्छे ढंग से करें ताकि आप जो पैनल है उसके दिमाग में कोई भी नेगेटिव पॉइंट रेड मार्क ना क्रिएट करें अब आगे बढ़ते हैं कि नोटिफिकेशन कब रिलीज होगा फॉर द एग्जामिनेशन 21 देखो फॉर द ऑफिशियल नोटिस ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एम 21 एस ट्वेंटी वन इज़ गोइंग टू बी रिलीज सोन अभी नवंबर एंड आते आते आपका आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा एंड होपफुली योर एग्जामिनेशन विल बी इन द मंथ ऑफ मे और मार्च और अप्रैल या फिर मे में कंडक्ट हो सकता है ठीक है यूजली जैन फेब में एग्जाम कंडक्ट हो जाता था लेकिन अभी कोरोना पैंडमिक की वजह से 2020 सेशन काफ़ी लेट हुआ है तो होपफुली इस बार मार्च अप्रैल या मई में ये कंडक्ट हो इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा तो अगर आपने बहुत सारे मिथ्स देख रखे हैं कोई चैनल आपको गाइड करता है कि नहीं फिर से ये सेप्टेम्बर में एग्जाम होगा तो नो नथिंग इज़ गॉन बी हैपन ओके योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल और मे दैट्स एनाफ That's enough duration is there. Okay. Now, what should be the strategy? Proper strategy. देखो any exam can be qualified with a proper strategy. अगर आपने ज्योति बेस्ट वाला प्रीवियस वीडियो देखा होगा उसकी सक्सेस स्टोरी देखी होगी हमारी प्रीवियस स्टूडेंट थी वो अगर आपने उसकी सक्सेस स्टोरी देखी होगी तो आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा कि शी वॉज फॉलोइंग द राइट स्ट्रैटेजी किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक राइट right स्ट्रैटेजी फॉलो करें हर एक रास्ता वो कहते हैं ना कि अगर रास्ता रास्ते पे चलने का हुनर आता हो तो हर रास्ता आसान हो जाता है अगर मंजिल को पाने का हुनर आपके पास है तो हर एक मंजिल आसान है ये हुनर क्या है आपकी राइट right स्ट्रैटेजी आपको एक राइट right स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए अपने एम की तरफ आगे बढ़ जाना है तो वॉट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको जिन पर आपको मेन फोकस करना है कौन से पोर्शन हैं जिनको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो आइए एक एक करके बात करते हैं एज आई हैव टोल्ड यू दैट योर क्वेश्चन पेपर विल बी डिवाइडेड इन टू थ्री सेक्शन जनरल इंटेलिजेंस जनरल इंग्लिश एंड जनरल साइंस जनरल इंटेलिजेंस काफ़ी बड़ा पोर्शन काफ़ी वास्ट एरिया सब्जेक्ट्स और यू आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो फिक्स होते हैं 50 बट द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड दे आर कंटेनिंग अ ह्यूज नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 
तो काफ़ी कुछ आपको पढ़ना होता है काफ़ी कुछ आपको समझना होता है यू शुड गिव मिनिमम वन आवर डेली फॉर जी एस या फिर जनरल इंटेलिजेंस को जी आई कह लो मिनिमम एक आर डेली आपको देना चाहिए अपनी जी एस पोर्शन के लिए या जनरल इंटेलिजेंस पोर्शन के लिए उसमें आपको जितना भी स्टैटिक पोर्शन है फोकस मोर ऑन स्टैटिक जी के क्योंकि यही वो पोर्शन है जो आपसे ज़्यादा पूछा जाता है इस बार भी देखा था मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में इनफैक्ट जो 2020 की लाइव क्लासेस में लेती थी मैंने उसके लिए बताया था कि फोकस मोर ऑन स्टार्टिक जी के चार से पांच क्वेश्चंस आपको करंट के मिलेंगे उससे ज़्यादा नहीं और पेपर कुछ इसी तरह बना भी था फोकस मोर ऑन स्टार्टिक जी के ये क्वेश्चन स्टार्टिक जी के का पोर्शन आपको सिलेक्शन के पास ले जाता है तो आपको डेली एक घंटा अपने जनरल इंटेलिजेंस के पोर्शन को देना है डेली एक घंटे उसके लिए आपको पढ़ाई करनी है क्या क्या कवर करना है पॉलिटी जोग्राफी हिस्ट्री इसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं हमारी लाइव क्लासेस में हम पॉलिटी पूरा एक्सप्लेन कर चुके हैं बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं साथ ही साथ वी हैव स्टार्टेड जोग्राफी और जोग्राफी के नोट्स कुछ चैप्टर्स के दे दिए गए हैं एंड बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमने स्ट्रैटिक जी के वहाँ पर कवर कर लिए हैं अगर आप हमारी लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं आगे नंबर आपको स्क्रीनस पर मिल ही रहा है चलिए डेली आपको एक घंटे इस पर फोकस करना है और एक शेड्यूल बना लीजिए कि स्कड्यूल बना लीजिए कि जब भी आप पूरा जो आप एक वीक में पढ़ रहे हैं उसे संडे संडे को ज़रूर रिवाइज करिए क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे इन एब्सेंस ऑफ रिवीजन यू विल लॉस्ट एवरीथिंग टू रिटेन इन मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन तो यू शुड रिटेन थिंग्स इन योर मेमोरी सो फॉर दैट फॉर द रिटेंशन पावर यू शुड रिवाइज तो एक ऐसा स्कड्यूल तैयार करिए कि आप जो भी हफ्ते में पढ़ें उसको संडे संडे को ज़रूर रिवाइज करें इसके साथ साथ आप उन फिफ्टी क्वेश्चन पे आते हैं जो आपको हलवा तो लगते हैं लेकिन आप सॉल्व नहीं कर पाते दे आर जनरल इंग्लिश दे आर द क्वेश्चन ऑफ जनरल इंग्लिश फिफ्टी क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के सेक्शन में भी होते हैं और देखने में तो हलवा लगते हैं लेकिन आपको सेलेक्शन से रोक देते हैं क्यों क्योंकि उसमें पूछी जाती है वॉक कैप वॉक कैप के अलावा ग्रामर पोर्शन होता है आपको अपने वॉक कैप और ग्रामर दोनों पे फोकस करना है ठीक है आप क्या करिए डेली एक घंटा अपने इंग्लिश को दीजिए जिसमें से आप डेली थर्टी मिनट्स दीजिए अपनी वॉक कैप को और थर्टी मिनट्स आप दीजिए अपने ग्रामर पोर्शन को so you have to give 30 minutes for your vocab section and 30 minutes for your her grammar portion so you have to allot 1 hour for the preparation of english and you should allot this one hour daily ye kaam aapko daily karna hai 30 minutes for vocabs and 30 minutes for grammar portion ab badhte hain hum apne general science ki taraf dekho is baar dekha ki general science mein biology ke question ne logon ko ghuma diya yani सोच के गए थे कुछ हुआ कुछ मैंने जब भी लाइव क्लास ली है बच्चे जानते हैं जो बच्चे हमारे साथ ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि अपनी हर एक लाइव क्लास पे मैंने कहा था कि बेटा फोकस मोर ऑन बायो क्यों बिकॉज दे विल मोर द क्वेश्चन इन अ डिफरेंट वे दे विल ट्विस्ट द क्वेश्चन एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट बिफोर आंसरिंग इट इस बार क्या हुआ बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए कि क्वेश्चन था कहाँ से आया कहाँ से आंसर करना तो बहुत दूर की बात थी मैंने हमेशा बच्चों से जब भी लाइफ लाइफ क्लास ली है यही कहा है कि अपने क्वेश्चंस को पहले जो पोर्शन पढ़ रहे हो उसको समझना स्टार्ट करो और उसकी उससे क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ देखना इस्टार्ट करो बहुत से बच्चे रुक गए और जिन्होंने बात मानी आप एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं इसलिए आपको क्या करना है बायो पर मेन फोकस करना है क्योंकि 40 से 45 क्वेश्चंस आपके बायो के होते हैं तो यू हैव टू फोकस मोर ऑन बायो डेली आपको इन 40 क्वेश्चंस के लिए एक आर देना है डेली यू हैव टू स्टडी वन आर बायोलॉजी डेली चाहे बॉटनी हो चाहे जुअलॉजी हो आपको डेली एक घंटे अपनी बायो को देना है यू हैव टू लर्न यू हैव टू रिवाइज हाँ बात आती है बायो कहाँ से पढ़ें सबसे पहले सोलो योर एन सी आर टी 
इसके अलावा इफ यू आर रेडी विद द एन सी आर टी देन यू कैन रेफर सम अदर बुक्स ए बी सी बायोलॉजी इज़ अ वेरी गुड बुक बट काफ़ी डिटेल में है और उतनी डिटेल में जाने की आपको ज़रूरत नहीं होती सो पहले तो आपको क्या करना है एन सी आर टी को अपनी आत्मा में बसा लेना है उसके बाद यू कैन रेफर सम अदर बुक्स एज वेल फिर बात करते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बच गई उनका क्या करना है देखो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दे कंटेन फाइव टू टेन क्वेश्चन बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को मिलाकर नहीं आते बहुत ज़्यादा फिफ्टीन क्वेश्चन आ गए बस इनफ मोर देन इनफ फिर आपको इनके लिए क्या करना है नो नीड टू वरी अबाउट दैम आपको क्या करना है वन लाइनर्स प्रिपेयर करने बहुत सारे क्वेश्चन इस बार मेरी वीडियो लेक्चर से आए हैं जो बच्चों को पढ़ाया था केमिस्ट्री में उससे भी आया है कार्बन कैटिनेशन वाला तो लास्ट वीडियो लेक्चर था शायद चैनल का उसी से आ गया था तो बहुत सारे क्वेश्चन इस बार मैंने देखा कि पढ़ाए हुए आए थे और जो स्ट्रैटेजी बताई थी वही वही ट्रेंड फॉलो किया गया था एग्जाम में फिर एक बार बता दूं कि फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट फोकस मोर ऑन वन लाइनर्स नो नीड टू बी वरीड अबाउट द ह्यूज न्यूमेरिकल्स बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू गेट द न्यूमेरिकल्स ऑफ वन और टू पेजेस सॉल्यूशंस नो यू विल यू विल हार्डली गेट अ न्यूमेरिकल एंड इफ यू आर गेटिंग द न्यूमेरिकल देन दे विल बी जस्ट फार्मूला बेस्ड आपको सिर्फ फार्मूला ध्यान रखना है एंड दे विल बी यू कैन सॉल्व दैम विद इन सेकेंड्स अगर आपको फार्मूला याद रहेगा तो आप उनको विद इन सेकेंड सॉल्व कर लोगे नो प्रॉब्लम विल बी देर तो आपको क्या करना है कॉन्सेप्ट के साथ रेडी रहना है फार्मूलाज रेडी रखने हैं साथ ही साथ वन लाइनर्स रेडी रखने हैं ये सारी चीज़ें आपको अपनी तैयार रखनी है तो दिस शुड बी द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर द एम एन एस ट्वेंटी वन अगर आप ये एक स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो ये टाइम टेबल जो शेड्यूल ये फॉलो करते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू क्रैक योर एम एन एस एग्जामिनेशन ओके अब बायो आपको बॉटनी जोलॉजी इन पर डिस्क्रिमिनेट इन्हें मत करिएगा इक्वल इन पर कंसनट्रेशन करिएगा इक्वल फोकस करिएगा क्योंकि इस बार बॉटनी उन्होंने ज़्यादा पूछ ली इन कंपेरिजन टू जोलॉजी लेकिन आपको क्या करना है कोई भी डिस्क्रिमिनेशन बॉटनी और जोलॉजी में नहीं करना है आपको बायोलॉजी एज अ होल ट्रीट करनी है और दोनों ही पोर्शन पे इक्वल कंसनट्रेशन देना है इक्वली कंसनट्रेट करना है अगर आप ये सारी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं देन श्योरली यू आर गोइंग टू मेक इट एंड श्योरली यू आर गोइंग टू अचीव इट अ वेरी बेस्ट ऑफ लक टू एवरीबडी हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एम एन एस ट्वेंटी वन एग्जामिनेशन माई बेस्ट विशेज आर विद यू सो नो नीड टू बी वरीड अबाउट इट इफ यू वॉन्ट टू जॉइन आर ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेज वी आर वेटिंग फॉर यू अवर नंबर इज ऑन योर स्क्रीन्स थैंक यू एवरीबडी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो हिट द लाइक बटन शेयर द वीडियो एंड डोंट फॉर गेट टू सब्सक्राइब आर चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल थैंक यू एवरीबडी